ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் லிங்கிங் அண்ட் பவுண்ட்ரி டிடக்ஷன் இன் இமேஜ் செக்மெண்டேஷன் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் ஏஜ் லிங்கிங் அண்ட் பவுண்ட்ரி டிடக்ஷன் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஏஜ் லிங்கிங் ஏஜ் லிங்கிங் ஏன் இங்கே பண்ண போகிறோம்னா இப்போ ஏஜ் டிடக்ஷன் அல்காரதம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ அதில் ஏஜ் டிடக்ஷன் அல்காரதம் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதை அதோடைய அல்காரதம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ராபர்ட் சோபல் ப்ரிவேட் அண்ட் தன் லாக் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் டிடக்ஷன் அல்காரதம்ஸ் இப்போது ஏஜ் டிடக்ஷன் அல்காரதம் ஒரு ஒரு இமேஜ் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இமேஜ் இப்படி இருக்குது இது ஏஜ் டிடக்ஷன் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா சாரி இந்த பாக்ஸ் வச்சுப்போம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஒரு இமேஜ் இருக்குது இப்போ வந்து நான் ஏஜ் டிரெக்ஷன் பண்ணோம்னா எனக்கு எப்படி வரும்னா அவுட் புட் இப்படி தான் வரும் ஏஜ் டிரெக்ஷன் பண்ணாமே நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வராது அவுட் புட் இப்படி தான் வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் லிங்கிங் ஏஜ் லிங்கிங் மீன்ஸ் இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டில் வந்து நான் லிங்க் பண்ண போகிறேன் இப்போ லிங்க் பண்ண போகிறேன்னா நான் நம்ம வந்து ஹியூமன் நமக்கு கரெக்டாக தெரியும் இல்லையா நான் லிங்க் பண்ண போகிறேன் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக லிங்க் பண்ணி விட்டுருவேன் ஆனால் சிஸ்டத்துக்கு வந்து தெரியாது இல்லையா அது எப்படி லிங்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சிஸ்டத்துக்கு வந்து தெரியாது அந்த சிஸ்டத்துக்கு அது எப்படி லிங்க் பண்ணணும்னா சில ஃபார்மட்ஸ் இருக்குது அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஏஜ் லிங்கிங் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அந்த மாதிரி எஜ்ஜஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் லிங்கிங் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் நம்மளுடைய பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு ஹெச் அதாவது நம்ம ஹெச் டிடக்ஷன் அழுக்கு அதை நம்ம இன்புட் இமேஜ் கொடுப்போம் கிரேடியன்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அதாவது ஹெச் லிங்கிங் மூலிமா நமக்கு வந்து நான் குட் அவுட் புட் இமேஜ் அதாவது ஹெச் வந்து என்ன ஆகும் லிங்க் ஆகி வரும் அதுதான் இந்த ப்ரொசீஜர் தான் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ பேசிக் அப்ரோச்சஸ் இருக்குது நம்மளோட ஹெச் லிங்க் பண்ணுறோம் இல்லையா அதாவது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டில் நம்ம லிங்க் பண்ண போகிறோம்னா எனக்கு வந்து ரெண்டு வந்து பேசிக் அப்ரோச்சஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ப்ராசஸிங் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்வோம் லோக்கல் ப்ராசஸிங்னால் எல்லாம் ஜஸ்ட் வந்து இது வந்து சிம்பிளாக தான் இருக்கும் லோக்கல் ப்ராசஸிங்னால் ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் இதோட ஃபிக்சல் வேல்யூவும் இதோட ஃபிக்சல் வேல்யூவும் இப்போ இதோட ஃபிக்சல் வேல்யூவும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த லோக்கல் ப்ராசஸிங் அதாவது ஸ்மால் அந்த நெய்பர்ஹுட்ஸ் வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபிக்சல் வேல்யூ வச்சு நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த நெய்பர்ஹுட் இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வந்து காஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் லோக்கல் ப்ராசஸிங்கில் ஃபிக்சல் வேல்யூ வச்சு நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் இப்போது இந்த லோக்கல் ப்ராசஸிங்கோடைய ஸ்டெப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் தட் ஷேர் காமன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் லிங்க் டு டூ அதாவது ஃபிக்சல் வச்சு சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஃபிக்சலை கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் மேக்னட்டி ஆஃப் த கிரேடியன்ட் கண்டு அந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அந்த தன் டேரக்ஷன் ஆஃப் த கிரேடியன் கண்டுபிடிக்கணும் அதான் இங்கே இது அதோட அல்காதம் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோன்னா எம் ஆஃப் மீன்ஸ் மேக்னட்டி ஆஃப் இப்போ 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 இது வந்து இது வந்து எக்ஸ் வேல்யூ அண்ட் தென் ஒய் வேல்யூனா ஃபஸ்ட்டு அதோடைய மேக்னட்டி ஆஃப் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் தென் பைனரி இமேஜ் ஆஃப் இப்போ இஃப் எம் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் இஸ் த்ரெஷர் ஹோல்டு த்ரெஷர் ஹோல்ட கிரேட்டாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ ரெண்டுத்துக்கு நம்ம வந்து த்ரெஷர் ஹோல்டு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த த்ரெஷர் ஹோல்டு கண்டுபிடிச்ச உடனே இப்போ ரெண்டுத்துல கிரேட்டராக இருந்தால் அந்த ஃபிக்சல் வேல்யூ வச்சு ஒன்னும் இல்லை ஜீரோவா வருதான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸ்கேன் த ரோஸ் ஆஃப் ஜி இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது நம்ம ஸ்கேன் பண்ணுவோம் அண்ட் ஃபில் த ஆல் கிளாப்ஸ் இன் விச் டபுள்யூ தே தே டு நாட் எக்ஸிட் எ ஸ்பெசிஃபைட் லென்த் கே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டிடெக்ட் த கேப் இன் எனி டைரக்ஷன் டீட்டா ரோட்டேட் ஜி பைஸ் ஆங்கிள் அண்ட் அப்ளை த ஹொரிசாண்டல் ஸ்கேனிங் ப்ரொசீஜர் இன் ஸ்டெப் த்ரீ அண்ட் த ரிசல்ட் பை மைனஸ் டீட்டா அதாவது என்ன ஆகுன்னா இப்போ இங்கே இடத்துல வருது இப்போ இப்போ இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ஃபிக்சல் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் அந்த ஃபிக்சல் வேல்யூலேருந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணுவோம் அந்த மேக்னட்டி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் இங்கே ஒரு ஃபிக்சல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இங் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒன்று கிடைக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒன்று கிடைக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒன்று கிடைக்கும் அப்படி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த மேக்னட்டி வேலை கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி
அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அந்த மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த ஜாயிண்ட்டை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஹஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இதோடைய அல்கா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா இமேஜை வந்து லோட் பண்ணணும் determine the image edges using any edge editor அதாவது எந்த இமேஜ் எட்ஜஸ் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எனி ஏஜ் டிடெக்டாக வச்சு நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணணும் எந்த இடத்துல நம்ம லிங்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத குவான்டிசைஸ் த பெராமீட்டர் ஸ்பேஸ் ரிப்பீட் த ப்ராசஸ் ஃபார் ஆல் ஃபிக்சல்ஸ் ஆஃப் இமேஜ் இஃப் த ஃபிக்சல் இஸ் அண்ட் ஏஜ் ஃபிக்சல் தென் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் எம் ப்ளஸ் ஒய் அண்ட் பி ஆஃப் சி டாட் எம் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் சி டாட் எம் ப்ளஸ் ஒன் ஷோ த ஹப் ஸ்பேஸ் ஃபைன் த லோக்கல் மேக்ஸிமா இன் பராமீட்டர் ஸ்பேஸ் ட்ரா த லைன் யூஸிங் த லோக்கல் மேக்ஸிமா இப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு மட்டும் நான் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ என்ன ஆகும்னா இப்போது இந்த லைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு லைன் இருக்குது இது ஒரு லைன் இப்போ இந்த ரெண்டு லைன் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் இதோட ஃபிக்சல் வேல்யூ ஒன் கா மாத்திரி இதோடைய ஃபிக்சல் வேல்யூ டூ கா மாத்திரின்னு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது ஸ்டார்டிங்கில் ஃபிக்சல் வேல்யூ ஒன் கா மாத்திரி டூ கா மாத்திரின்னு சொல்லிட்டு இப்படி வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் கா மாத்திரி ஒன் கா மாத்திரின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒன்னு இங்கே த்ரீன்னு சொல்லிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை கொடுத்தோன்னா இந்த லைனுக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இந்த பாயிண்ட்டில் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய லை நிறையா லைன்ஸ் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்படி போகலாம் இப்படி போகலாம் இப்படி போகலாம் இப்படி போகலாம் அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கரெக்டாக வராது இதே வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொடுத்தாலும் சரி இப்போ ஒன் ஒன் இன்ட்டு த்ரீன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் இப்படி அப்ளை பண்ணாலும் இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபிக்சல் வேல்யூஸ் வந்து நமக்கு வந்துட்டே இருக்கும் இது ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இது ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இது ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இது ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபிக்சல் வேல்யூ வந்துட்டே இருந்தாலும் நம்மளால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னா நம்மளுடைய கேப்பை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி ஃபால்ட்டாக ஒரு ஈக்வேஷன் ஆஃப் த லைனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா நான் ஈக்குவல்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்முலா இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகனா ஒர்க் ஆகாது அப்போது எனக்கு வந்து அக்யூரேட்டான பாயிண்ட் எனக்கு வேணும்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் கா மாத்திரி இப்போ ஒன் கா மாத்திரினா ஒன் கா மாத்திரிக்கு ஒரு லைன் வச்சுக்கிறேன் டூ கா மாத்திரிக்கு ஒரு லைன் ரெண்டு இன்டர்செக்ட் ஆகுது இல்லையா இந்த இன்டர்செக்ட் பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா நம்ம ஸ்லோப்பிங் பாயிண்ட் அதாவது அந்த ஜாயினுக்கான லிங்கிங் வந்து நம்ம கண்டு கண்டுபிடிக்கலாம் அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா எம் கமா சின்னு சொல்லுவோம் இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு அது கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஏஜ்ஜு எட்ஜ் ஃபிக்சல் ப்ராசஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இது இது வந்து இப்படி எடுத்துக்கிறோம் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து இந்த இன்ட்ரஷெக்ஷன் பாயிண்ட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இன்ட்ரஷெக்ஷன் பாயிண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இந்த லைனுக்கான எட்ஜஸ் வந்து நம்மளால் போட முடியும் அப்போ அதுக்கான இது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுதான் அது நம்ம இமேஜ் ஸ்பேஸ் இமேஜ் ஸ்பேஸ்னு நம்ம ஒரு இது லைனு கொடுத்தாலும் நமக்கு என்ன ஆகும்னா அது வந்து எந்த பாயிண்ட் வேணாலும் இது இருக்கும் இப்போ சிங்கிள் பாயிண்ட் நம்ம சொன்ன இல்லையா அதான் அது சிங்கிள் பாயிண்ட் கேன் பி ஒரு பாயிண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லைன்ஸ் வரும் இப்போ இந்த லைன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து வந்து லைனுடைய அது எந்த இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதும் நம்மளால் ஃபிக்சல் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லைனோட ஸ்கோப் இருக்கு இல்லையா லைன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் த லைனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இன்ட்ரப்ட் இந்த சி இங்கே எடுத்துக்கிட்டு இது இந்த பக்கம் போகும்போது மைனஸ் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் நான் சொன்னேன் இதான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பாயிண்ட் மூலிமா எக்ஸ் ஒய் டூ சிஎம் ஒய் பிளைனாக மாற்றுறோம் இந்த எக்ஸ் ஒய்யை சிஎம் ஒய்யாக பிளைனாக மாற்றும் போது நமக்கு இன்ட்ரசக்ஷன் கிடைக்கும் இந்த இன்ட்ரசக்ஷன் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதான் வந்து ஹஃப் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதான் பேராமீட்டர் ஸ்பேஸ் ஆர் ஹஃப் ஸ்பேஸ் மாற்றி கொடுக்குறோம் இல்லையா இதுதான் இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன் நல்லா கவனிங்க இப்போ ஈக்வேஷன் நான் லைன் கொடுத்துட்டேன் ஒன் காமா டூ டூ காமா த்ரீ த்ரீ காமா ஃபோர் இதோடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹப்மம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் நம்மளுடைய ஃபார்முலானா அது ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஆனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா
இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கும் நம்ம அதே மாதிரி டூ கமா த்ரீ வச்சு இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும் போது சியோட வேல்யூ ஜீரோன்னு கொடுக்கும் போது எனக்கு எம்மோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி எம்மோட வேல்யூ ஜீரோ நான் கொடுக்கும் போது எனக்கு சியோட வேல்யூ த்ரீன்னு வந்தாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு எம் கமா சியோட வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா த்ரீ அதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தோம் மூணு பாயிண்ட் கொடுத்தோம் இல்லையா த்ரீ கமா ஃபோர் த்ரீ கமா ஃபோருக்கும் நான் சியோட வேல்யூ ஜீரோ அப்ளை பண்ணும் போது மை எம்மோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் எம்மோட வேல்யூ ஜீரோன்னு கொடுத்தா சியோட வேல்யூ ஃபோர்னு வந்துருச்சு இப்போ அடுத்த இதுக்கு பாயிண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கமா ஃபோர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸுக்கு எக்ஸ் கமா ஒய்க்கு நம்ம எம் கமா சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எம் கமா சி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இதில் இங்கே இருக்கு இல்லையா டூ கமா டூ அண்ட் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா த்ரீ அண்ட் தென் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கமா ஃபோர் இது மூணு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை இப்போ கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ நான் கிராஃபில் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு டூ கமா டூ நம்ம எங்கே கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா த்ரீக்கு ஒன் வந்து ட்ராயிங் ட்ரா பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ஒன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீக்கு நம்ம ட்ரா லைன் வந்து போட்டாச்சு இப்போ இந்த லைனை ட்ரான் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு இன்ட்ரசெக்ஷன் கிடைக்கும் இந்த இன்ட்ரசெக்ஷன் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒன் கமா ஒன் கிடச்சிருக்கு அதாவது அதான் எம்மோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ இப்போ நம்ம ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன் அது எம் ஈக்வ ஒய் ஈக்குவல் டு எம்மோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிருச்சு எக்ஸ் சியோட வேல்யூ நமக்கு கண்டு கிடச்சாச்சு அப்போ எம்மோட வேல்யூ ஒன்னும் சியோட வேல்யூனு நம்ம கொடுக்கும் போது நமக்கு ஒன் கமா ஒன் இல்லையா இன்ட்ரசெக்ஷன் வேல்யூ தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒன் கமா ஒன் அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல என்ன ஃபிக்ஸ் வேல்யூ வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து கரெக்ட் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கு நினைக்கிறேன் ஏஜ் லிங்கிங் எப்படி பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு ஹஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலிமா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர